Hello people, this is Saurabh Day with Achil Sharma Ma'am over here and we are here to discuss the 80 day study plan of English for SBI clerks. So Achil Ma'am, what do you say about this? Uh, sir, this is something that, were stu the, that the students were waiting for a really really long time. Sabka aa chuka tha, bas English kai raha gaya tha aur sab log poochhe thai ki 80 day plan, 80 day plan kab aega. Because this is one subject jo bhoot chada trouble karta hai aur nightmare bhi hai kuch students ke liye. Ki bhoot chada students ke liye. Haan, ki bhai bas English mein pass ho jau aur baaki toh mein sab dekhi loonga. Exactly. So there is a myth. Myth kya bolenge? Ek reality hai. Ek perception ke sim ka bana hua hai is cheez ko lekar. Haan. Aur ek mere saab se ye bhi hai ki jo English mein smart hota hai, wo maths mein thoda sa garbar ho jata hai. And vice versa. And jo maths mein chha hota hai, wo usko English mein thoda garbar ho jata hai. Sumit sir ke saath aisa nahi hai, wo exceptional case hai. Dhuri dunia se aaye, isliye unke saath hi follow nahi hota. Anyway, 80 day study plan mein abhi dekho hum log ko examination aane wala hai aur aapko pata hai SBI is one title jiske liye sabhi log wait karte hai ki hume ya iske andar is organization mein hume selection chahiye in any case, right? So this is very important that you have to start preparation too quickly and you have to start the syllabus too quickly and you have to start the syllabus too quickly and you have to start the syllabus too quickly so that you don't have to stay in the examination in which you are stuck or where you have to come from 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 If you don't have to come from, what can you deal with new patterns? Do you have any idea? Well, definitely, you can see that we should have a proper strategy. We should have a strategy and we should have a plan and we should actually work on them and we should actually practice. So, there will be a lot of things that we should think, understand and practice. There will be a lot of mocks because it will not just be thinking about it. You will have to act on them as well. So, you know, dreams without goals are just dreams and just dreams and unfulfilled dreams fuel disappointment. So, we don't have to do that work. So let's see, today's plan is already told us how to prepare to prepare for this. Today we are going to discuss for the English section, which is very important section, because in this section, we have to get the mental ability and decision making ability. So today we are going to discuss for the English section, which is very important 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 section, problem solving ability, decision making ability, all of this. Whenever you have a scenario, you will answer the scenario, you will answer the scenario. Why do you think that the reading comprehension comes in the examination? This is the reason. This is the reason why reading comprehension comes in examination. कि अगर आपको कोई scenario दिया हुआ है, how do you understand that? और उसको समझने के बाद, what is your opinion about the questions? Right? तो इसी वजह से, and this is very important while taking any decision in your career. इस वजह से आपको इस question को भी deal करना जरूरी है. Generally लोग सोचते हैं कि reading comprehension को हम छोड़ दें, but छोड़ने वाली चीज़ होती नहीं है. अगर समझ में आ जाए, तो वो बहुत score करेगा. Being a general student, you cannot just leave out comprehension and think you will pass the examination. तो इसीलिए हालांकि इस बार वैसे cut off नहीं है. Hmm. But then again, if you want to increase your overall score, so this is a single package where you have a very good opportunity that you can increase your score in good way. Hmm. 80 day plans will also be done. Kavita has already come to the Summit Sir has launched. So you can see it. It's already available for the video. So let's go without wasting much time. Now we start our 80 day plan and see what we need to prepare for which day we need to prepare for which day we need to prepare for. Day wise. Yeah. So here it is, 80 day study plan है for IBPS clerk 2017. Sir, क्या आपका राय रहेगा six days के लिए first six days? देखा जाए यहाँ पर तो ये actually SBI clerk का है, but then again we have a very talented typist, you know, and he's a lovely person. So perhaps अब देखा जाए तो देखो आपके सामने जो first six days हैं, वो हम यहाँ पर उदास चुके हैं बहुत ही clearly. तो देखो भाई obvious है, वैसे इसने IBPS clerk शायद यहाँ पर इसलिए भी put down किया हुआ है, because मैम जो IBPS clerk पिछली बार हुआ था, उसमें हमें ना बहुत सारे surprises मिले थे. In fact, I do have a paper in my hand, जिसमें बहुत ही clearly मेरे पास जो changes हुए थे IBPS clerk के, वो भी यहाँ पर mentioned है. ठीक है तो इसीलिए उसने ना उसी हिसाब से ये स्टडी प्लान बनाया हुआ था जो कि हमने उसको दिया था कंटेंट बनाने के लिए एनीवे अब देखा जाए मैं तो जस्ट रिमूव दिस पीपीडी वंस एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं कि आईपीएस क्लर्क में पहले क्या आया था वैसे स्पेसिफिकली रिमूव दिस राइट नाउ ओके अब देखिए जैसे कि मैम आम तौर पे क्या होता है कि हमें 10 मार्क का कॉम्प्रिहेंशन मिलता है ठीक है और बेसिकली क्लर्क बेस्ड है तो वो स्टोरी बेस्ड होता है लेकिन यहाँ पर देखिए पांच मार्क का क्वेश्चंस आए थे और ये बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन था जेली फिश में बेस्ड ऑलराइट तो इट वाज अ स्टोरी बेस्ड ओनली बट ओनली फाइव क्वेश्चंस वर देयर ठीक है तो यार प्लीज डाइट a story of a jellyfish. Okay. So story based था, jellyfish के ऊपर based था. फिर देखा जाए तो छः fillers आए थे with two options. So ultimately option देखिए ऐसा था. Double fillers थे. हाँ, double fillers था. Double fillers क्या था? Sentence एक ही था. But two options. Actually there were two options और उन दोनों को combination लगाना था. आपको एक sentence दिया गया है. अब now you have five options. जिसमें हमें आपको pair मिला है, but you have to identify one option जिसका 
पहला ऑप्शन भी स्टेटमेंट में प्लेस हो जाए और सेकेंड ऑप्शन भी स्टेटमेंट में प्लेस हो जाए तो मतलब ए ब्लैंक तो एक ही है बट यू हैव टू सिलेक्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड जो दोनों ही आपके स्टेटमेंट में प्लेस हो सके तो इससे कितने क्वेश्चन आए थे तो देखा जाए इससे मैम आए थे सिक्स क्वेश्चन राइट अवे तो देखो ग्यारह सवाल तो इस तरह के आए थे यानी कि देखा जाए तो ग्यारह सवाल आमतौर पर क्या होता है कि या तो दस तो एक जैसे होते हैं और एक अलग होता है लेकिन यहाँ पे देखो क्या था पांच अलग तरह के सवाल पैसेज बेस्ड और फिर आया था आपका फिलर बेस और जो कि काफी खतरनाक कॉम्बिनेशन फॉर्म में आया था बाई देन मैम बहुत ही सरप्राइजिंगली आपने आमतौर पर सुना नहीं होगा की ईडियम जब फेज आता है बैंक एग्जाम में बिकॉज वो एस एस सी में हुआ था लेकिन नाइन एग्जाम नाइन क्वेश्चन फ्रॉम ईडियम एंड फ्रेज तो सेंटेंसेस दिए हुए थे उसमें पूछा गया था कि बताओ इस ईडियम का मतलब क्या है इस सेंटेंस में और ऐसे एक नहीं पांच नहीं नौ सवाल आए थे एंड जनरली अगर एक बात बताएं तो एग्जाम जो बैंकिंग का होता है उसमें ईडीएम्स कम फ्रेजेस ज्यादा पूछे जाते हैं तो यहाँ पर भी जो क्वेश्चन था वो फ्रेज से जैसे था कि एक क्वेश्चन आपको दिया है उसमें एक पार्ट हाईलाइट कर दिया नाउ यू नीड टू टेल मी वॉट पार्ट और या फिर क्या इसका स्टेटमेंट होगा या फिर क्या मीनिंग होगी जो भी पार्ट हाईलाइटेड है और जनरली exactly. ये पार्ट फ्रेजेस का होता है बहुत कम समय होगा या बहुत बहुत कम टाइम ऐसा हुआ होगा कि ईडीएम एग्जाम में बाकी के एग्जाम में पूछे जाए ठीक है बिल्कुल सो so, अब ये बात होगी उसके बाद दस आए थे न्यू पैटर्न एरर्स दे वर न्यू पैटर्न एरर्स और ये कैसे एरर थे so, क्या एरर्स आए थे कैसे एरर्स आए थे तो एरर्स देखो किस टाइप के थे आई टेल यू यू हैव अ क्वेश्चन आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है दिस क्वेश्चन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइव पार्ट्स ठीक है ये पांच पार्ट्स में आपको डिवाइड करके दिया गया है अब इसमें अलग क्या था कि जो लास्ट वाला पार्ट है दिस इज ऑलरेडी करेक्ट बिल्कुल लास्ट वाला और एक में एरर नहीं है तो आपको वही सेंटेंस निकालना है जिसमें एरर नहीं है आपका आंसर यही होना चाहिए जिसमें एरर नहीं है सपोज करो ए सी और डी में एरर है तो बी वाला जो पार्ट होगा ये आपका आंसर हो जाएगा दिस वॉज द पैटर्न दैट वॉज आज प्रीवियसली ठीक है ये पैटर्न पहले पूछा गया था तो एक सवाल इस पर डिस्कस कर लेंगे चलिए मुझे दे दीजिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है वो आपका कुछ इस तरह से आया था आफ्टर ही हैड रेड द or rather i would like it right like this the first two chapters mm -hmm. to the novel he had felt like mm -hmm. reading the book in one sitting okay अब इसमें कौन सा पार्ट है जिसमें की बिल्कुल सही है ओके दीज आर द फाइव पार्ट्स दैट वी हैव सबसे पहली बात ठीक है जिसमें से ये पार्ट बिल्कुल सही है जिसमें से ये पार्ट बिल्कुल सही है दिस इज ऑलरेडी गिवन इन करेक्ट फॉर्मेट ये ऑलरेडी करेक्ट दिया हुआ है नाउ यू लेफ्ट विथ फोर ऑप्शन इन दीज फोर ऑप्शन यू हैव टू सिलेक्ट विच ऑफ दीज हैव वन एरर और कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें एरर नहीं दिया गया है सो जिसमें एरर नहीं होगा द एरर फ्री वाला क्वेश्चन विल बी योर आंसर इसको छोड़ दो इसको मत देखो ठीक है इनमें से कौन से मैं बताओ आपका एरर फ्री है ठीक है इसमें 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 किसी एक में एरर है इसमें बताओ इन चार में से किसमें एरर मतलब नहीं है एरर फ्री है बताओ ओके देखो क्या हो सकता है बी B is error free. Okay, uh, Himani says B is error free. Yeah. All right, let's see about that. कुछ लोग एक एक ता लालन कुमार and लालन कुमार and some people are also saying C or D में भी error. C है. is error free. Error free, yeah. Okay. So देख लो ये चीज error free निकालना है one sentence that hmm. does not have an error. जिसमें गलती is... नहीं है वो निकालना है ये ध्यान रहे आपको. Come on, people, we're gonna wait for around ten seconds more. Hurry up. जल्दी से बताइए जल्दी से quickly. Off the novel, said somebody. B no error. Find the no error part. इसमें से किसमें गलती अच्छा, नहीं है The funniest part is कि यहाँ पर किसी में भी किसी ने भी अभी तक आंसर नहीं बताया है uh, Yes, exactly. Okay. Read the first two chapter. See. अच्छा बता दिया है Might be that is an error. आपको बताना है जिसमें गलती नहीं है ठीक है इसमें गलती नहीं है तो ये आंसर होगा इसमें गलती नहीं है तो ये आंसर होगा इसमें गलती नहीं है तो ये आंसर होगा वैसे अगर इसमें गलती नहीं है तो ये आंसर होगा आंसर वो होगा जिसमें गलती नहीं होगी तो ये बताओ 
सो देखो यहाँ पर एक स्टूडेंट ने बताया भी है कि ये वाला बी इज एर फ्री बी इज एर फ्री एग्जाम में ऐसा पैटर्न आया था और वो कंफ्यूज हो गया था सो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डायरेक्शन पढ़ना जरूरी है वेरी इंपॉर्टेंट आप कुछ और सोच के भी एग्जाम को सोल्व कर सकते हो बट वो गलत हो जाएगा बिल्कुल चलिए सर आप डिस्कस कर लेते हैं आफ्टर ही हैड रेड इसमें कोई गलती लग रही है आपको After he had read, well, hmm, After एक है, इसके yes. साथ had लगाए और yes. read लगाए, तो yes. दोनों कंडीशन बन सकती है वेल well, अब देखा जाए तो यहाँ पर कोई परफेक्ट टाइमिंग तो नहीं दिख रही है तो यस माइड बी वी कैन नॉट टर्म दिस एज एर फ्री देखो ये चीज है कि हार्ड के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है hmm. तो क्या होता है सर बताइए तो क्या, क्या होता है एक्चुअली तो क्या होता है तो यहाँ पर बताएंगे आप क्या होता है ओके सो फाइनली इट्स माय टर्न फॉर द राइटिंग पार्ट मैं राइटिंग का भी खराब है वैसे कोई बात नहीं एनीवे सो दिस इज एक्चुअली अ केस ऑफ पास्ट परफेक्ट राइट माय डियर फ्रेंड्स जहां पर आप हैड लगाते हो एंड देन इट इज फॉलोड बाय अ वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब एज़ वेल अब देखा जाए लेकिन विद द व्हेन इट्स द पास्ट परफेक्ट केस एंड देयर शुड बी समथिंग दैट शोस द टाइम एज़ वेल अब ऐसा देखा जाए या तो वो आपको देखता है दो पैरेलल एक्शन से और या फिर वो दिखाता है आपको किसी परफेक्ट क्लॉक टाइम से लेकिन यहां पर देखा जाए तो एक ही सिंगल पर्सन के कंटिन्यूड एक्शन की बात हो रही है और दो देखा जाए एक्शन क्लियरली नहीं दिख रहे हैं ऑलराइट तो दैट इज व्हाई देखा जाए तो इसमें आई थिंक देयर इज सम थिंग दैट्स प्रॉब्लमेटिक ओवर हियर व्हाट्स योर ओपिनियन मैम ओके okay. अभी हम hmm. इसको छोड़ देते हैं कि आपको थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लग रहा है hmm. लेकिन यहाँ पर पास परफेक्ट यूज हुआ है पास परफेक्ट कहाँ यूज होता है जब हमें टाइम पीरियड गिवन हो राइट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टू चैप्टर्स द फर्स्ट टू चैप्टर्स जब भी हम बोलते हैं लास्ट सेकेंड तो क्या वो करेक्ट होता है लास्ट सेकेंड नहीं हम कैसे यूज करते हैं सर अगर मैं यूज करना होता है मैम यहाँ पर देखिए ऐसा होता है कि जब भी देखा जाए सी ये भी एक एब्जेक्टिव है और ये भी एब्जेक्टिव है राइट दिस इज एन ऑर्डिनल एब्जेक्टिव बिकॉज ये ऑर्डर शो कर रहा है दिस इज अ कार्डिनल एब्जेक्टिव बिकॉज ये बेसिकली नंबर शो कर रहा है जब भी आपको कार्डिनल और ऑर्डिनल एक साथ शो करना होगा तो पहले आपका कार्डिनल आएगा और फिर आएगा ऑर्डिनल इसका मतलब इट शुड बी वॉट इट शुड बी लाइक दिस द टू फर्स्ट चैप्टर ओके लाइक दिस तो ऐसे होना चाहिए था इसको तो इसलिए तो जरूर गलती है दैट इज फर्स्ट शो माई डियर फ्रेंड्स तो यहाँ पर ये वाइस वैसा हो जाएगा या रेसी प्रोक्रिएट कर दो इसको कि आप फर्स्ट टू कीजिएगा टू फर्स्ट कर दो ये कंडीशन गलत है कार्डिनल पहले ऑर्डिनल बाद में आता है ठीक है तो ये हो गया फिर okay. उसके बाद जो जिसको जिसको बी में लग रहा था मा <laughs> ये एरर फ्री लग रहा था बहुत लोगों को ये एरर फ्री लग रहा है चलो फिर नेक्स्ट है टू द नॉवल अब आप देखिए ऑब्वियस है किसी चीज के अंदर की चीज की बात हो रही है समथिंग दैट बिलोंगिंग टू समथिंग तो बिलोंगिंग के लिए क्या टू द नॉवल लगाना सही होगा बॉडी से मैम नहीं टू द नॉवल नहीं होगा चैप्टर्स बिलोंगिंगनेस डिफाइन करते हैं और बिलोंगिंगनेस के लिए मैंने आपको बहुत बार बताया है कि बिलोंगिंगनेस के लिए वी यूज वन प्रपोजिशन एंड दैट इज ऑफ तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू वी विल यूज ऑफ योर ऑफ द नॉवल ओके तो मैम अब मैं चाहूंगा कि फाइनली आई थिंक वी शुड शो द एक्चुअल आंसर राइट नाउ अच्छा बहुत अच्छे तरीके से वी डिड आर बेस्ट एंड अ लॉट ऑफ पीपल गॉट कंफ्यूज एज वेल लाइक वेन आई सेट कि देखो दो क्लियर एक्शन ऑल्टरनेशन नहीं दिख रहे हैं तो शायद पहला वाला सही है अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो माई डियर फ्रेंड्स After he had read the first two chapters hmm. of the novel, he had felt like reading both reading the both in one sitting. Book. So, oh, sorry, reading the book in one sitting. अब देखिए इसमें कोई गलती नहीं है तो इसको देखने का मतलब नहीं है. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर दो दो चीजें हुई. पहली बात, जब उसने पहली पहले दो चैप्टर पढ़ लिए. फिर उसको लगा कि पूरी किताब एक बार में ही खत्म कर देते हैं तो ऑब्वियस है कि दो एक्शंस दो अलग सेपरेट एक्शंस है इसमें पहला एक्शन क्या था पहले दो किताब पढ़ना फिर क्या था पूरी किताब को एक बार में खत्म कर देना तो देर आर टू ऑल्टरनेट एक्शन एज वेल और शायद यहां पर ये पास्ट ऑफ पास्ट की गलती की तरफ इशारा करता हुआ दिख रहा है सो वॉट डू से माई डियर फ्रेंड्स वॉट डू से अचल मैम ओवर हिया क्या दिक्कत लग रही है कंडीशन होती है कि जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में जब कंडीशन आएगी दो काम हुए हैं दोनों पास्ट में हुए एक पहले हुआ है एक बाद में हुआ है तो जो पहले होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं ठीक है और जो बाद में होता है उसमें पास्ट इनडेफिनेट का यूज होता है सो ऑब्वियसली यही कंडीशन यहां पर भी फॉलो करते हुए जिसका मतलब दो टास्क हुए दो टास्क हुए आफ्टर ही हैड रेड उसने पढ़ लिया था और उसके बाद उसको फील हुआ वो, तो पढ़ा वो, उसने पहले वो पढ़ चुका था हाँ, वही चीज़ है तो पहले उसने पढ़ा था तो ये चीज हैड रेड के साथ सही है लेकिन हैड फेल्ट नहीं होगा यहाँ पर आपको पास्ट इनडेफिनेट टेंस लगाना पड़ेगा दैट मींस हैड को यूज नहीं करेंगे लोग लिख भी रहे सर ए इज एरर फ्री वो तो ऑब्वियस जब हम बता चुके हैं उसके पहले बताना था आपको करेक्ट आंसर आफ्टर ही
चलो आई सपोज ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है अब हम डिस्कस करते हैं अपने एटी डे प्लान को प्लान को आई सपोज ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है और हमने आपको बता दिया है कि पिछली बार एग्जामिनेशन कैसे आया था किस तरह से कोर्ट किया गया था ये आई बी पी एस का पेपर था ये एस बी आई का नहीं था जो हमने पैटर्न अभी आपको बताया बट देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि समथिंग लाइक दैट तो आई बी पी एस एस बी आई से भी आगे निकल रहा है अच्छा एक बात एक और चीज यहाँ पर यह है मैम की लास्ट ईयर एस बी आई क्लर्क नहीं हुआ था जो एस बी आई क्लर्क लास्ट हुआ था वो हुआ था दो में यानी तकरीबन दो साल पहले दो आईबीपीएस क्लर्क लास्ट ईयर भी हुआ था यानी कि यहां देखा जाए तो एसबीआई क्लर्क हैज अ लॉट मोर कैचिंग टू डू देन आईबीपीएस क्लर्क तो आईबीपीएस क्लर्क थोड़ा सा यहां पर देखा जाए तो ट्रांसफॉर्म हो चुका था कंपेयर टू द एसबीआई क्लर्क तो इसीलिए इस बार हम लोग थोड़ा सा और चेंजेस जो है यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहां तक एसबीआई क्लर्क की बात है यस सर तो आई सपोज समझ में आ गया आपको ये चीज तो चलिए देखते हैं अपने एटी डे प्लान को और डिस्कस करते हैं कि क्या करना है हमें फर्स्ट सिक्स डेज फिर क्या करना है हमको फर्स्ट देखो यहाँ पर आप सर्च करिए मैम 80 डे स्टडी प्लान फॉर एस बी आई क्लर्क टू जो हमें डिस्कस करना है पहले छह दिन देखो छह दिन इसलिए कह रहे क्योंकि सातवें दिन अपने आपको थोड़ा सा आराम दे देना ठीक है तो सिक्स डेज की एक बात करें तो जम्बल्ड पैराग्राफ दैट इज ऑड वन आउट ऑड वन आउट ऑड वन आउट क्यों कह रहे हैं क्योंकि अब जो पैटर्न आ रहा है वो जनरली देखा गया है कि ऑड वन आउट से रिलेटेड ही आ रहा है क्या करना है आपको यू हैव फाइव सेंटेंसेज फाइव सेंटेंसेज में से यू विल एलिमिनेट वन ऑप्शन पहले इसको ऑड बता दोगे एंड आफ्टर और निकालने के बाद आफ्टर यू हैव रिमूव द ऑड वन आपके पास फोर सेंटेंसेस बचेंगे तो इसको कभी कभी क्वेश्चन ये भी कह सकता है दैट यू हैव टू री अरेंज इट इसको रीअरेंज करने का भी क्वेश्चन आ सकता है तो जम्बल पैराग्राफ है वो दो दिन आप प्रिपेयर करोगे फर्स्ट टू डेज के लिए ठीक है फिर जो फिलर्स है न्यू पैटर्न के हमने कई सारे आपको फिलर्स कराए न्यू पैटर्न के जैसे कि चाहे वो डबल फिलर हो डबल फिलर का भी नया पैटर्न है ट्रिपल फिलर इज अगेन अव पैटर्न मल्टीपल फिलर थ्री से ज्यादा मल्टीपल का भी फोर का भी आ जाता है एंड विद कॉम्बिनेशन वाले भी आते हैं लाइक हाँ कॉम्बिनेशन हाँ, वाला भी आ सकता है और कुछ ऐसा भी आ सकता है कि आपको दो से तीन सेंटेंसेस दिए हैं ओनली वन वर्ड विल बी सिलेक्टेड विच कैन बी प्लेस्ड इन ऑल द थ्री सेंटेंसेस राइट और फिर उसके बाद टेस्ट ऑफ द वीक दैट मींस आपने आपको जो भी टेस्ट दिया जाएगा वो टेस्ट आप कंटिन्यू करोगे या फिर वो टेस्ट आप पूरा करोगे ठीक है टेस्ट का मतलब क्या हो गया कि हम लोग कुछ आपको क्वेश्चन दे देंगे या फिर जो भी चीजें आपको पढ़ मॉक है आप उस मॉक को जरूर ले सकते हो यहाँ मैम बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं वो गलती ये करते हैं कि वो स्टार्टिंग में सिर्फ जो है कंटेंट पढ़ने लगे रहते हैं और एकदम लास्ट में जाके एग्जाम के पास तब मॉक देते हैं तो उस प्रैक्टिस को डिस्करेज करने के लिए यहां बोल दिया कि आपको पहले हफ्ते से ही मॉक्स देना शुरू कर देना है राइट तो यहां पर टेस्ट ऑफ द वीक देखो क्या है आपको पता है बैंकर्स अड्डा पे भी आता है मिलता है आप लोगों को वहां भी टेस्ट ऑफ द वीक तो उसको भी आप उठा सकते हो प्लस मॉक्स को अर्गेज मत भूलिएगा बिकॉज मॉक्स आर समथिंग दैट विल बी देयर टू दैट मीज गोइंग टू हेल्प यू टू टेस्ट द वॉटर दैट हाउ मच हाउ वॉटर आर यू एंड प्लस इट्स ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू की मेक श्योर दैट यू आर एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन और जो लोग सोचते हैं कि अभी तो मैंने प्रिपरेशन करी भी नहीं है तो मॉक टेस्ट क्यों दूं <laughs> तो मॉक टेस्ट आपको फर्स्ट डे से स्टार्ट कर देना चाहिए दस रीजन बिहाइंड इट कि एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा आपको लेवल किस लेवल पे प्रिपरेशन करनी है बिल्कुल, और बिल्कुल. कौन से टॉपिक पे ज्यादा प्रिपेयर करना है ठीक है फिर उसके बाद वील बी सॉल्विंग फिलर्स कुछ न्यू पैटर्न के फिलर्स भी हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ये फोर या फाइव सेंटेंसेस के आ सकते हैं जहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड का हम यूसेज कैसे बता रहे हैं कि आपको चार सेंटेंसेस दे दिए गए या फाइव सेंटेंसेस आर गिवन टू यू और उसमें आपको क्या सिलेक्ट करना है वो शब्द सिलेक्ट करना है जो कि बाकी चार चार सेंटेंसेज में या फाइव सेंटेंसेज में लग सकता है तो ये कॉम्बिनेशन वाले फिलर्स ही हो गए कि आपको अप्रोप्रिएट वर्ड सिलेक्ट करना है अच्छा यहाँ पर अभी कोई पूछ रहे हैं कि सर की विच of the which book to follow तो वैसे मैं कहना चाहूंगा हमारी कॉमन थीम से कि आंचल मैम का एक ऑलरेडी दो बने हुए हैं आईबीपीएस पीओ का बेसिकली बेस था वो लेकिन वो सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है जो इंग्लिश लैंग्वेज है फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है तो उसका अगर लिंक मिल जाए तो जरा उसको जरूर डाल दीजिए कॉमन सेक्शन में बिकॉज वो सभी लोग जो जानना चाहते हैं कि कहां से पढ़ाई करें क्या पढ़ाई करें किस ऑर्डर में पढ़ाई करें तो सब कुछ वहां पर डिफाइंड है विद द लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन वट यू से अबाउट दर आंचल मैम मैं अगर कुछ बोलूंगी तो ये हाँ, तो आप बताइए आपने क्या क्या उसमें बेसिकली शूट किया था okay, तो अच्छा so, रहेगा देखो वो चीज ऐसी है कि आप इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग आप right, बुक right, पे right. जाओगे इफ यू परचेज अ बुक यूल गेट हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस और हंड्रेड्स ऑफ रूल्स रिलेटेड टू वन टॉपिक ल
मुश्किल से 20 से 25 रूल आपके काम के होते हैं उससे ज्यादा कोई भी 75 फाइव रूल सेवेंटी रूल आप पढ़ने वाले हो आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो राइट तो वो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं और जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है जब हमारे पास कम समय है तो हम उसके लिए वेस्ट क्यों करें प्लस लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं बिकॉज वो बुक पता नहीं कब प्रिंट हुई होती है एंड इट डज नॉट है लेटेस्ट क्वेश्चन एज वेल तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए And ultimately you end up not getting selected. तो बहुत सारे लोग जो है तो ये कहते हैं कि सर इंग्लिश ने नैया डुबा दी तो वो ज्यादातर लोग जो है ऐसी बुक्स को फॉलो करते हैं जिसकी वजह से नैया बार बार डूब जाती है तो राधा यू शुड ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने पैटर्न देखा ना हो लेकिन न्यू पैटर्न वाले एक्सरसाइजेस अगर देखो तो वीडियोज में आपको अपलोडेड मिल जाएंगी लेकिन वो बुक में अपलोड होने में टाइम लग जाता है कि क्वेश्चन बनाओ फिर प्रिंट करो और एक बुक थोड़ी प्रिंट हो रही है जब तक वो प्रिंट होती है तब तक नया पैटर्न आ जाता है तब तक एक और एग्जामिनेशन हो जाता है और पैटर्न फिर से चेंज हो जाता है तो उसका लिंक जरूर दे दिया जाए कमेंट सेक्शन में आई एम दैट वो लिंक दे दिया जाएगा ओके एनीवे तो तो कमिंग बैक टू पॉइंट ओवर हियर पूछा गया है कि सिक्स्थ वाले का क्या मतलब है मैंने आपको बता दिया सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड की मीनिंग ये हो गई कि इफ यू हैव वन सेंटेंस गिवन या या फिर एक क्वेश्चन है उसमें फोर सेंटेंसेस हो सकते हैं फाइव सेंटेंसेस हो सकते हैं यू माइट हैव अ ब्लैंक देयर आपको ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा वर्ड है जो यहां पर सिलेक्ट किया जा सकता है या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जहां पर स्टेटमेंट एक गिवन है कैन वी रिमूव दिस तो आप और क्लियरली शो करवाओ ओके रिमूव द पीपीडी प्लीज हाँ okay. तो देखो एक क्वेश्चन है ये डे सिक्स की बात कर रही हूँ डे सिक्स का क्वेश्चन कैसे आता है यू हैव और सपोज यू हैव फोर सेंटेंसेस ठीक है तो आपने कभी देखा होगा कि कॉम्बिनेशन में इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपको ऑप्शंस कभी कभी मिल जाते हैं राइट सो व्हाट इज इट आपको दो वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पर दो वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पर दो वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पर और दो वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पर अब ये ए बी ए बी के नाम से मांग रहते हैं ठीक है बिल्कुल बिल्कुल तो आपको करना क्या है आपको ये देखना है कि ये वाला वर्ड या ये वाला वर्ड में से कौन सा करेक्ट है सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो सपोज ए इज करेक्ट तो आपका आंसर हो गया ए ठीक है अब आपने दूसरे में देखा बी इज करेक्ट तो बी यहाँ पर भी दिया है यहाँ पर भी दिया है फिर आपने तीसरा देखा अगेन ए इज करेक्ट तो आपका ये आंसर हो गया फिर फोर्थ आपने देखा तो बी आंसर है तो आपका आंसर ये हो गया तो मतलब क्या है कि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं और आपको सिलेक्ट करना है कि दोनों में से कौन सा वर्ड सही होगा सारा सिलेक्ट करने के बाद आप ये समझेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन वो वोकेबलरी बना रही है सो इट्स अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन वोकेबलरी ठीक है तो देखा जाए ये काफी इंटरेस्टिंग है प्लस ये वो क्या बेस्ड तो है लेकिन साथ ही में अगर किसी के ग्रामर वीक हुई तो वो यू से अबाउट दैट क्या वो uh, कर पाएंगे यस yes, ग्रामर का देखो कुछ हद हाँ तक वैसे के तो हेल्प नहीं मिलता है ग्रामर का वो कैबलरी की क्वेश्चन में सिर्फ ट्वेंटी परसेंट रोल होता है कि अगर ये वर्ड लगा है तो ये एडवर्ब के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा या एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा या वर्ब के सेंस में यूज हो रहा है या नाउन के सेंस में यूज हो रहा है है ना तो 20 परसेंट रोल रोल प्ले करता है अदर दैन दैट 80 परसेंट आपकी वो क्या भी आपको हेल्प करेगी ऐसे क्वेश्चंस में ठीक है सो दैट्स वेरी गुड एंड थैंक यू असल मैम फॉर द फर्स्ट थिंग ओवर हियर ओके तो चलिए इन द मेन टाइम जस्ट स्टॉप दिस ऑफ ओवर हियर एंड देन वी कैन डेफिनेटली चेक लुक एट द पीपीटी तो भाई डे वन से डे सिक्स तक क्या करना है ये तो हमने जान लिया है लेकिन मेरे ख्याल से अभी पीपीटी देखो हमारे पास हमको सामने आज भी चुकी है मैम बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड क्या हम यहाँ पर एक और सवाल डिस्कस कर ले बिकॉज आई थिंक द स्टूडेंट वुड वॉन्ट अ फ्यू क्वेश्चन राइट नाउ सो गाइज शैल वी फॉलो वन मोर क्वेश्चन आई थिंक यूल से ये राइट अवे लेट इज गो विद इट सो देखो पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है नेक्स्ट कम्स लाइक दिस सिंस मोस्ट ऑफ द अर्बन पीपल देन वी हैव हैव बीन लिव्ड देन वी हैव एट पॉल्यूटेड एरियाज देन वी हैव दे सफर्स फ्रॉम सिवियर एंड देन वी हैव diseases caused by pollution got it yep so dekho okay. ye sentences jaise question abhi humne solve kiya tha waisa hi ek question hai bring it so, on so find okay. the error free statement over here is question mein kahan par galti nahi hai ye aapko batana hai एंड मेरे ख्याल से अगर कुछ दूसरे मार्कर्स भी हम लोग रेडी रखे तो अच्छा रहेगा बिकॉज इसकी जान निकल रही है वैसे तो इस मार्कर सो गाइज जस्ट टेल मी विच ऑफ दिस इज करेक्ट इसके अलावा इसमें तो गलती है ही नहीं इसके अलावा इनमें से किसमें गलती नहीं है अगर ए एर फ्री है तो ए विल बी दी आंसर बी एर फ्री है तो बी विल बी दी आंसर सी एर फ्री है तो दिस विल बी दी आंसर और अगर डी एर फ्री है तो दिस विल बी आंसर तो कौन सा एर फ्री है ये बताइए अरे माई डियर फ्रेंड्स कम ऑन योगेश कह रहे हैं मैम एसबीआई प्री में ड्रास्टिकली चेंज मिलेगा क्या भाई देखो 
हम कह रहे चेंज तो तुम एक्सपेक्ट करके ही चलो नया पैटर्न तो एक्सपेक्ट करके ही चलो क्योंकि विथ एवरी एग्जामिनेशन द पैटर्न चेंजेस और पैटर्न चेंज होगा ही होगा इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो कि हर एग्जामिनेशन के साथ पैटर्न चेंज होगा इसमें हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड और फिर जो है आंसर निकला ए तो चलिए देखते डिस्कस कर लेको सिंस मोस्ट ऑफ द अर्बन पीपल है From severe, okay. but is error free. Uh, this, question easy hmm. comparatively, hmm. comparatively. Hmm. Hmm. comparison. Deekho, ek to baat ho gai, urban people ki. Hmm. To urban people ki baat kare, urban people kya hai? Plural, <coughs> plural hai. To par have ka usage to correct है ठीक है लेकिन की की कंडीशन करेक्ट है क्या हमें परफेक्ट कंटिन्यूस शो करना चाहिए हाँ. था वो भी एक्टिव में तो लेकिन ये देखा जाए तो ये थोड़ा सा सीनेरियो गड़बड़ हो जा रहा है तो हम लिफ्ट ना लगा के लिविंग का यूज करेंगे परफेक्ट कॉन्टिनेंस शो करेंगे कि जो उस एरिया में रहते हुए चले आ रहे हैं पास से स्टार्ट किया था अभी भी रह रहे हैं प्लस मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा कैमरा टीम से कि थोड़ा सा यहाँ पर जो आंचल मैम का थोड़ा सा स्क्रीन स्पेस थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए बिकॉज वो एकदम ऑलमोस्ट क्वेश्चन के ऊपर ही आ रही है बहुत अच्छे है मैं चाहूंगी इसका आंसर सर करे अब देखिए ऑब्वियस ये बात है आप एड तब लगाते हो स्पेस के लिए जगह के लिए जब आप कहीं पे पॉइंट कर रहे होते हो तो ठीक है लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ऑब्वियस है लोग बहुत सारे हैं तो अलग अलग जगहों की बात कर रहे होंगे हम लोग यहाँ पर ठीक है तो जब अलग अलग जगहों की बात कर रहे हैं यानी कि हम बात कर रहे हैं बहुत सारी जगह की तो क्या बहुत सारी जगह के लिए एड लगाना सही होगा हर किस नहीं होगा तो इसलिए शुड है इन पोल्यूटेड एरियाज ना कि एट पोल्यूटेड एरियाज हो गई इनका यूज करेंगे ये तो हमारा बालक भी बता लेगा सफर नहीं लगेगा क्यों दे प्लूरल है एग्जैक्टली exactly. और यहाँ बात कर रहे हैं प्रेजेंट और यहाँ पर जो वर्ब है दैट नीड्स टू बी प्लूरल एज वेल है ना exactly. तो और एस और ई एस वाला वर्ब सिंगुलर होते हैं सो वी विल रिमूव एस फ्रॉम हियर दैट मीन्स वी हैव एरर इन बी सी एंड डी एंड ए इज एब्सोल्यूटली करेक्ट ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है ठीक है बिल्कुल चलो तो बहुत से लोग ऐसे कह रहे थे की ए एर फ्री है लेकिन ऑल दो आंसर ऑनेस्टली कि ए इज एर फ्री गुड जॉब माई डियर फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप चलो आई सपोज अब यहाँ पर कंडीशन आपको क्लियर हो चुकी है नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीक्स प्लान को जो आपने छह दिन का प्लान पढ़ लिया है छह दिन के बाद अगले छह दिन का क्या है वो देख लेते हैं लेट्स हैव द पीपीटी वन सेकेंड सो हेयर द पीपीटी ओके सो डे सेवन डे एट डे नाइन डे टेन डे इलेवन डे ट्वेल्थ डे थर्टीन डे फोर्टीन अच्छा आसिल मैम ने वैसे कहा था कि सेवन्थ डे आप रिलैक्स कर सकते हैं शायद इसलिए सिक्स डेज लिया था लेकिन देखा जाए तो वो एक्चुअली में जोक था बिकॉज देखा जाए तो यहाँ पर डे सेवन को क्या करना है वो भी एग्जैक्टली वो भी आपके सामने देखो दिया ही हुआ है ओके अब देखा जाए तो ऑलरेडी मैम ने आपको बता ही दिया है क्या करना है आपको सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड वाले में फिर आता है क्लोज टेस्ट तो वैसे मेरे ख्याल से एक सीरीज भी चल रही है आंसर मैम के सपोज हंड्रेड क्लोज टेस्ट वाला करके तो ओके अब देखा जाए वो जो सीरीज है माई डियर फ्रेंड्स अगर आपने नहीं देखी है तो इससे बड़ा आपका माँ बाप कुछ हो नहीं सकता जहां तक प्रिपरेशन की बात है तो सो डू टेक अलोक एट दैट सीरीज इज वेल और साथ ही में बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे आंसल मैम के हैं मेरे हैं रत्नेश सर के हैं एट एडवर्स सेवन बिकॉज क्लोज टेस्ट में सी इट्स ऑल अबाउट ट्रिक कि कैसे आप सही जल्द जवाब दे सकते हो ठीक है सी एंड समबडी हु इज वेरी गुड इन रीडिंग जो बहुत कुछ पढ़ता है hmm. मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एडिटोरियल एडिटोरियल लपेट देता है जो वो जिसको पढ़ने में जेन्युन इंटरेस्ट होगा वो क्लोज टेस्ट में हमेशा अच्छे से एक्सेल करेगा सो रीडिंग प्लस ट्रिक्स हाउ टू सॉल्व दीज क्लोज टेस्ट प्लस प्रैक्टिस ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग प्लस ट्रिक्स प्लस प्रैक्टिस जो भी ये तीनों कर सकता है वो ऑब्वियस है क्लोज टेस्ट में अच्छे से एक्सेल कर सकता है फिर देखिए यहां पर बात हो रही है न्यू टर्न वो कैबरी वर्ड की तो ऑब्वियस है इसमें जो है ना कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के क्वेश्चंस भी आए हैं अच्छा मुझे याद आ रहा है मैम आपने जो है रूट वर्ड के भी बेस में बहुत सारे शोज किए थे राइट right? yes, तो sir. उसमें भी आपने कुछ क्वेश्चंस इसमें किए थे वो कैब बेस्ड वाले सो कैन यू प्लीज जस्ट टेल अस अबाउट देम थोड़ा सा रीकैप कर लें इस क्वेश्चन uh, के बारे में देखो रूट वर्ड्स इज समथिंग दैट विल हेल्प यू आउट इन लर्निंग एक रूट वर्ड लर्न करके यू मेक 
अराउंड फिफ्टीन वर्ड्स फ्रॉम इट राइट लेकिन अगर आप आर्टिकल से एक वर्ड पढ़ोगे सो यू लर्न ओनली वन वर्ड फ्रॉम देर बट अगर एक रूट वर्ड पढ़ते हो तो वेर एवर यू गेट दैट रूट वर्ड इन अ वर्ड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड राइट तो इसीलिए हम कहते हैं कि रूट वर्ड पढ़ना ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू वो शब्द पढ़ना जो आप ऑलरेडी या फिर एक ही पढ़ रहे हो या फिर आप ऐसा पढ़ रहे हो जो आपको सेंटेंस में फ्रेस कर रहा है ठीक है बिल्कुल 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 okay. और साथ ही मुझे याद आया कि वो कैबरी बेस जो है हमने बहुत ध्यान दिया है एंड दैट वी आर दी ओनली वन हु केयर्स अबाउट वो क्या तो सो मच पता नहीं ये बैटमिन की वॉइस कैसे होगी मेरी तो परहाप्स डेली वो कैब का भी अवेलेबल है फ्रॉम रत्नेश सर एंड आशिल मैम एट ऑल्सो वर्क अराउंड अ वेरी फाइन प्रोडक्ट रिगार्डिंग योर रूट वेड वो कैब तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं एनीवे फिर आगे देखते हैं देखो भाई टेस्ट ऑफ द वीक वंस अगेन जो आपका मॉक टेस्ट है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपने पहले भी देखा फर्स्ट वीक में भी मॉक टेस्ट देना था नेक्स्ट वीक में भी देना था और मॉक टेस्ट देखो जब तक आप नहीं दोगे तब तक आपको अपनी वीक एरिया समझ में नहीं आएंगे एंड टिल द टाइम यू आर नॉट एबल टू एनालाइज यू नॉट एबल टू फिगर आउट योर वीक एरिया तब तक आप कैसे स्कोर कर पाओगे अच्छे से ठीक है तो यहां पर यहां पर देखो एम अलग है अब तक एम क्या होता था कि एग्जाम में कट ऑफ क्लियर करना है ठीक है यहां पर एम है कि स्कोर बढ़ाना कैसे है बिकॉज यहां पर कट ऑफ वाली बात नहीं कही गई है यहां बात करी गई है कि यू नो यू हैव टू इंक्रीज योर स्कोर तो इसीलिए इंग्लिश में स्कोर बनाने के लिए सबसे पहले अपनी जो गलतियां हैं ना वो आपको हटानी पड़ेगी तभी उसको एनालाइज करके आपका स्कोर बढ़ेगा फिर देखिए देखा जाए तो कनेक्टर्स वर्ड स्लैश फ्रेज बहुत ही लवली किस्म की एक्सरसाइज जहां पर देखा जाए तो आपको दो देखे जाते देखे जा, दिए जाते हैं कनेक्टर्स राइट यू आर गिवन टू कंप्लीट सेंटेंसेस और तीन स्टार्टर्स होते हैं जो कि कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उन दोनों ही स्टेटमेंट्स को तो ऐसे तकरीबन पांच सवाल आते हैं एग्जामिनेशन में लेकिन अगर आप इसको ढंग से प्रैक्टिस करेंगे डे थर्टीन एंड फोर्टीन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियस है आपको काफी हेल्प मिलेगी और काफी अच्छे से आप परफॉर्मेंस यहां दे पाएंगे hmm. सर so so, uh, कुछ लोग स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सेवेंथ वाला क्या है मैंने आपको बता दिया जो सिक्स में बताया था hmm. वही सेवेंथ में भी आएगा जहां पर आपको फाइव फोर टू फाइव सेंटेंसेस दिए हैं उसमें से आपको वोकेबलरी के ऑप्शंस दिए जाएंगे सो so, आपको ऑप्शंस को पता करना है कि कौन कौन सा ऑप्शन होगा और उस ऑप्शन के कॉम्बिनेशन को आपका आंसर माना जाएगा एक्टली वट यू हैव टू फिगर आउट ओवर हियर सो वैसे मैम कुछ हमारे पास जो लास्ट ईयर एस बी क्लर्क है उसके भी क्वेश्चन मौजूद है सो वट यू सेस वन ऑफ दिस क्वेश्चन ओके ओके लेट्स द पीपीडी देखो देख लेते हैं एक क्वेश्चन ये भी दिया हुआ so, है देखो सबको यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब सही देना है ठीक है गाइस इफ यू वांट टू क्लर्क एसबीआई क्लर्क ये क्वेश्चन जवाब सही देना है वो बोलते हैं ना कि एग्जाम सिलेक्शन लेना है तो क्वेश्चन सही जवाब देना है ठीक है so, कौन बोलता है सर कुछ बोलते होगा एनी वे ट्यूट बोलते होंगे इतनी माशाल्लाह राइटिंग है सर की क्या बताएं हम एब्सोल्युटली आई नो मैम थैंक यू प्रोपोर्शनल दिस व्हाट हैपेंस व्हेन अ डॉक्टर बिकम्स अ टीचर डिस्टेंस इन योर ड्रीम्स ओके लेट मी जस्ट चेक इट आउट वंस अगेन सी सम टाइम राइट सो हुएवर कवर्स द लॉन्गर डिस्टेंस एंड रिटर्न्स होम होम बिफोर सनराइज विल गेट वेल्थ इन प्रोपोर्शनल to the distance they cover dekhiye ab yahi baat hai na she was just trying to be dj isliye wo meri grade writing bhi samajh gayi exactly kya likha tha humne yahan pe to batao isme waise kahin pe ek galti hai to regular old spotting error tell me yahan par kis part mein rather kahan par galti hai okay guys hurry up you get 30 seconds come on people hurry up wo kya aapka naya pattern kahan se milega saket wo kya aapke bhi bahut sare naye questions aaye hain like uh, you have question jahan par aapko एस uh, ने पूछा था लास्ट टाइम पे पीओ के एग्जामिनेशन में उन्होंने ये बोला था यू हैव अ वर्ड गिवन अब जो पांच ऑप्शंस दिए गए हैं यू कैन ईदर फाइंड अनोनिम और यू कैन फाइंड अस एन अनोनिम फ्रॉम देयर तो मतलब आप सिनोनिम भी सिलेक्ट कर सकते हो अनोनिम भी सिलेक्ट कर सकते हो मतलब चार हो सकता है एक चार एंटोनिम आ जाए और एक सिनोनिम आ जाए तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है अदर दैन दैट आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पर पाँच वर्ड्स हैं अब पांच वर्ड्स में से आपको ऐसा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है जो कि दो सिनोनिम का रोल प्ले कर दे या दो एंटोनिम का रोल प्ले कर दे ठीक है तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन अमेजिंग ओके तो लॉन्गेस्ट कवरिंग कवर्ड लॉन्गर हैज कवर्ड द सनसेट कम ऑन गाइस एक जवाब पे अटल रही है एकदम अटल बिहारी वाजपेयी के जैसे ठीक है एक साथ एकदम वेराइटी ऑफ आंसर नहीं कमॉन गाइज टेल मी कौन सी गलती है दस सेकेंड और फिर डिस्कस करेंगे इसको कमॉन पीपल अरे आप लॉन्ग होगा सर ओके लॉन्ग डिस्टेंस थर्ड पार्ट ओके रिटर्न होगा मैम और राइट नहीं रिटर्न तो नहीं होगा भाई 
हु एवर की बात हो रही है हु एवर दैट मीन्स आपके पास अगर जितने भी लोग हैं अगर पांच लोग भी हैं पांच लोग में से जो भी द वन हु डज दैट तो द वन हु डज दैट मतलब कि आप किसी एक की बात कर रहे हो ना हु right. से आप किसी एक को ही रेफर कर रहे हो एग्जैक्टली सो वी डिस्कस यस लेट्स डिस्कस दिस तो शाह बताइए हु एवर से आप वन का डिस्कशन करते हैं हु एवर वन डिफाइन करा है तो उसके अकॉर्डिंग कवर्स करेक्ट है बिल्कुल बिल्कुल सही है रिटर्न्स करेक्ट है क्यों क्योंकि हमने आपको बताया था व्हेन एंड इज यूज्ड टू इक्वल रैंक की चीजें ज्वाइन करती है मतलब एंड जो वर्ड है कंजंक्शन है दिस ज्वाइंस टू इक्वल रैंक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच राइट तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो इक्वल रैंक को एंड ज्वाइन करेगा वन कवर्स है तो वन रिटर्न्स भी होगा वन कवर्स द लॉन्गर डिस्टेंस लॉन्गर क्यों लगा है और लॉन्ग क्यों नहीं लगा सर बताएंगे अब देखा जाए तो लॉन्गर क्यों लगा है लॉन्ग इसलिए नहीं लगा अब देखा जाए तो यहां पर देखो दो लोगों की बात हो रही है कंपैरिजन कर रहे हो आप लोग यहां पर ठीक है तो जब आप कंपैरिजन कर रहे हो तो अगर आप वहां भी लगा दोगे लॉन्ग जो कि पॉजिटिव डिग्री है तो कंपेटिव डिग्री क्या करेगी भाई उसका तो काम ही है ना जब कंपेरिजन होगा तो आएगा तो दैट इज वाई यू हैव टू यूज लॉन्गर ओवर हियर तो लॉन्ग तो हरगिज नहीं आएगा लॉन्गर बिल्कुल सही है सिंस वी टॉक अबाउट कंपेरिजन ओवर हियर and okay. returns is correct home Bilkul. before sunset will get wealth in proportionate to the distance they cover ओके okay. अभी देखो ये काम हो चुका होगा उनका आना उनका जाना और आना दोनों काम कंप्लीट हो चुका होगा तो यहाँ पर देख कवर का यूज नहीं करेंगे द थिंग दैट इज ऑलरेडी डन नीड्स टू बी इन पास टेंस तो यहाँ पर क्या लगाएंगे दे covered absolutely covered that has to be covered over here okay. anyway at all okay so this oh. is the error in this sentence yes. yahan par covered ka use kar ikbal khan gave the correct answer and many people like ikbal khan who were able to figure out ki yahan par covered hoga good job my dear friends yeah. that is the correct answer okay okay chaliye ab wapas aa jate hain hum apne 80 day plan bilkul let's just drop this off right away hmm. okay So, अब देखा जाए तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेकेंड वीक में हमारे पास क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स कनेक्टर से बात हो गई थी फिर भली बात हो सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड से लेकर क्लोज टेस्ट वो क्या न्यू पैटर्न एवरीथिंग वी हैव कवर्ड ओवर हियर अब बात ये है यहाँ पर थर्ड वीक की जरा उसको देख लेते हैं अभी हाँ तो थर्ड वीक में देखो यहाँ पर थोड़े बड़े बड़े भारी भारी क्वेश्चन आ रहे हैं आ, तो करना क्या है यहाँ पर पैराग्राफ कंक्लूडिंग क्वेश्चन दैट मीन्स यू विल हैव अ पैराग्राफ उस पैराग्राफ में मे बी द फर्स्ट लाइन इज एलिमिनेटेड मे बी द लास्ट लाइन इज एलिमिनेटेड और मे बी द लाइन विच इज गिवन इन द मिडल इज एलिमिनेटेड सो यू नीड टू फाइंड अ सेंटेंस दैट विल बी प्लेस्ड अप्रोप्रिएटली देर आपको क्या करना है एक पैराग्राफ होगा हो सकता है पहला लाइन एलिमिनेटेड है लास्ट वाला लाइन एलिमिनेटेड है या बीच में से कुछ हटा दिया है अब उसी लाइन के लिए यू हैव Five options, and you have to select one option which defines and which uh, completes the meaning of that paragraph. वो paragraph का पूरा statement की meaning correct कर देगा. Concluding लिखा हुआ है, that means यहाँ पर तो last sentence ही हटाएगा क्योंकि बिल्कुल. concluding का मतलब ही होता है you have to uh, you have to place the last sentence. बिल्कुल exactly. ठीक है. फिर uh, लिखा है word pair. रिलेशनशिप वर्ड पेर रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया जो भी हमने आपको बताया था न्यू पैटर्न में क्वेश्चन हाँ सिनोनिम एंटोनिम वाला दैट यू आर गिवन विद फाइव ऑप्शन ठीक है अब इनमें हर किसी में एक एक वर्ड दिया हुआ है यू हैव टू सिलेक्ट कौन सा दो ऑप्शन है जो पेर बनाएगा ये पेर या तो सिनोनिम का हो सकता है या तो एंटोनिम का हो सकता है ठीक है सो हो सकता है डी एंड बी ये दोनों सिनोनिम्स हो तो आपका आंसर हो जाएगा बी डी यही आपका आंसर होगा तो यही बोल रहे वर्ड पे रिलेशनशिप का भी यूज हो सकता है अदर देन दैट हो सकता है ए और ई एंटोनिम्स हो तो आपको एंटोनिम का पैर मिल जाएगा ए और ई के साथ ठीक है तो आपको पैर बनाना है कि कौन से दो सिनोनिम दिए या दो एंटोनिम दिए हुए ठीक है फिर उसके बाद टेस्ट ऑफ द वीक है ऑब्वियसली अगेन ये चीज करने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए उसके बाद आप करेंगे अगेन वर्ड पेयर पेयर रिलेशनशिप के क्वेश्चन सॉल्व और फिर जम्बल्ड वर्ड Odd man, uh, it should be odd one out. Uh, तो जम्बल्ड वर्ड्स ये हुए हैं उसमें से आपको किसी एक को एलिमिनेट करना है ये क्वेश्चन आ सकता है लेकिन हम बोलेंगे इसके आने के चांसेस में से ट्वेंटी फाइव परसेंट ही है बहुत ज्यादा इसके आने के चांसेस नहीं है ऑड वन आउट आपको सिलेक्ट करना है ठीक है तो ये था आपका पैटर्न थर्ड वीक का अब हम चलते हैं फोर्थ वीक का ये आ गया आपके ओके सो हेयर्स द फोर्थ वीक माय डियर फ्रेंड्स अब देखिए क्वेश्चंस ऑन राइटिंग स्टाइल मोस्ट कंसाइज मैनर अब देखा जाए तो राइटिंग स्टाइल्स बेसिकली देखिए यहाँ पर ये एक बहुत ही देखा जाए तो सीवियर किस्म का है क्योंकि देखो एसबीआई बी क्लर्क है दैट इज वाई यहाँ पर हमने थोड़ा सा आपको जो है मतलब दिया हुआ है इस राइटिंग स्टाइल्स में आई सपोज मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज मोर लाइक देखा जाए स्पेशली 
थीम बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं कई बार ऐसा होता है जो कि आपको अच्छे खासे कंफ्यूज कर लेते हैं तो यहां पर देखो आपको ऐसे पैसेजेस को यहां पर बेसिकली वर्कआउट करना चाहिए जिसमें किस तरह का थीम है थोड़ा सा उसको आइडेंटिफाई करने की बात जो है ऑर्डर कर सकता है तो दिस इज एक्चुअली अबाउट डैट कि बेसिकली जो थोड़े से टफ किस्म के पैसेजेस हो उनको प्रैक्टिस करिए उनका थीम उनका राइटिंग स्टाइल को निकालिए ये यहां पर बेसिकली आपको ये कह रहा है तो बहुत ऑन डेट ट्वेंटी 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 यू हैव टू फोकस यू नो एक्सट्रीमली ऑन थीम बेस्ड कॉम्प्रीहेंशन जो कि थोड़ा सा एनलिटल के हो बिकॉज जब आप उस पर ऑफिस बोलते हैं ना कि इफ यू सी इफ यू एम फॉर द स्टार्स एटलीस्ट यू लैंड ऑन द मून तो वही चीज है यहां पर या तो वही बात है जब आप बात करोगे कोशिश करोगे थोड़ी सी टफ कॉम्पिटिशन को सॉल्व करने की तो ऑब्वियस है बिकॉज क्लर्क बेस्ड है क्लर्क प्री है तो वीडियो एक्सपेक्ट की स्टोरी वेज आएगा तो आप अच्छे से उसमें परफॉर्मेंस दे पाओगे साथ ही में ईडीएम्स एंड फ्रेज बिकॉज देखिए ऑब्वियस है हमने देखा था कि ईडीएम्स पे नौ क्वेश्चन आए थे जहां तक लास्ट ईयर आईपीएस क्लर्क प्री की बात है दो में तो वी डू एक्सपेक्ट सम वेरी नाइस क्वेश्चन एंड अमेजिंग क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर एस क्लर्क प्री एज वेल और इसीलिए आपको यहां पर इस पर फोकस करने के लिए हम बोल रहे हैं देन देखिए सेलेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट तो देखो ऑब्वियस सी चीज है अब देखा जाए तो आपको बेसिकली पांच सेंटेंस दिए होंगे वहां पर पांच सेंटेंसेस दिए होंगे और उसमें देखा जाए तो शायद चार में गलती होगी एक सही होगा या फिर एक और तरीका यह होता है कि चार सही होते हैं एक में गलती होती है तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू फिगर आउट और मेरे ख्याल से मैम आपने काफी इसमें किया भी था ऐसे सेशन राइट ऐसे सेशन किए भी है और ऐसे सेशन के साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं इस समय में आपको डिरेक्शन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हो बिल्कुल क्योंकि हर एग्जामिनेशन में अब अगर ये बोल दिया कि आपने आज तक प्रैक्टिस किया है पांच सेंटेंसेज है से चार एरर वाले होंगे एक एरर फ्री है तो आपने यही पैटर्न सॉल्व किया और आपने जाके एग्जाम में देखा कि हम तो देख रहे हैं यहां पर हमें एरर फ्री वाला ढूंढना है एरर फ्री वाला ढूंढ के हमने भेज दिया लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसमें क्वेश्चन ये पूछा जाए कि चार एरर फ्री है और एक में एरर है तो आपको एक एरर वाला निकालना था है ना तो ये कंडीशन ऐसी भी आ सकती है तो इसीलिए कह रहे हैं कि पैराग्राफ पढ़ना बहुत ज्यादा डायरेक्शंस पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके ठीक है सो वाज अबाउट कि क्या करना है आपको डे 22 से डे 28 पे नाउ लेट्स जस्ट सी कि नेक्स्ट डे 29 से क्या करना है लेट्स सी अबाउट दैट नेक्स्ट वन प्लीज ओके हियर इट इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स ये 29th और 30th डे पे आपको सॉल्व करना है सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस Find the best restates sentence. Find the best restates sentences. Restate का जो sentences हैं उसको भी हमें क्या करना है कि इसको आपको solve करना है और restates वाले questions कैसे होते हैं If you have a statement, उस statement में कुछ part highlighted है और उस part को क्या करोगे आप एलिमिनेट कर दोगे या फिर उसको हटा कर कुछ और फ्रेज प्लेस कर सकते हैं उसकी जगह तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन आएगा ठीक है okay. और टेस्ट ऑफ द वीक फिर उसके बाद आपको टेस्ट देना ही देना है एंड फाइंड द ऑर्ड सेंटेंस अभी हमने बताया था फाइंड द ऑर्ड सेंटेंस में आपको ऑर्ड निकलने के बाद रीअरेंज करना है ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें सिर्फ आपको ऑर्ड वन आउट ही निकालना है सो दिस इज वॉट वी हैव टू डू फ्रॉम ट्वेंटी टू थर्टी अच्छा yeah. एक क्वेश्चन और आ रहा है स्टूडेंट्स का कि मैम ऐसे क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे भाई जब हम 80 डे का प्लान बता रहे हैं तो 80 डे का जिम्मा भी हमारा हो गया कि 80 डेज का प्लान के अकॉर्डिंग 80 डेज के क्वेश्चंस आपको अलग अलग दिए जाएंगे।, जाएंगे तो परेशान मत होना ये मेरे और सौरभ सर आपस में हम लोग पूरी चीजें बना के कंप्लीट प्लान बनाने के बाद आपके पास हर टॉपिक से रिलेटेड रिलेटेडेंट भी ओके सो थोड़ी सिक्स से लेकर फोर्टी क्या करना है तो ये समझ लो अच्छा अब नंबर थोड़ी क्या है फाइंड द मोस्ट लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट तो अब देखिए ये एक ऐसी चीज है जो कि ना थोड़ा सा समझने में लोगों को दिक्कत होती है देखो समझने देखो इसमें करना ये होता है इट्स मोर लाइक दिस ओनली कि देखो आपको जो है ना एक स्टेटमेंट दिया होता है यू आर गिवन अ स्टेटमेंट ओवर देयर और फिर आपको ना चार पांच जो है ऑप्शंस दिए होते हैं और उसमें से उस स्टेटमेंट के हिसाब से जो सबसे ज्यादा नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप होता है वो आपको वहां उठाना होता है तो दिस इज एक्चुअली जैसे बोलते ना ये थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग किस्म की है तो रीजनिंग प्लस इंग्लिश तो कुछ ऐसा होता है एस क्लर्क में और आप जानते ही हो एस बी आई ज्यादा ही प्यार होता है रीजनिंग से तो इसीलिए ये परहाप्स देखा जाए तो पहली बार ऐसे सवाल आया था एसबीआई पीओ में तो वहां से इस सवाल को उठाया गया है यू नो इट्स मोर लाइक कि आपको स्टेटमेंट दे दिया चार ऑप्शंस दे दिए हैं और उन चार ऑप्शंस में ना जो सिचुएशन दी हुई है उस क्वेश्चन में उसका नेक्स्ट स्टेप दिया होता है तो इसीलिए लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट इज समथिंग दैट यू नो दैट यू कैन डेफिनेटली डू इफ यू आर प्रेडी गुड इन रीजनिंग एज वेल एज इंग्लिश ओके फिर देखिए फ्रेज रिप्लेसमेंट वर्ड रिप्लेसमेंट आज सुबह ही सेशन किया था मैम ने ज्यादा मुझे याद है तो इट वॉज सेशन इट वॉज एन अमेजिंग सेशन एज वेल 
तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है ऑल राइट यू हैव अ पर्टिकुलर फ्रेज सेट ऑफ वर्ड्स दैट यू हैव टू रिप्लेस फ्रॉम दी ऑप्शंस तो वही चीज है जो कि इसमें आपको फॉलो करनी है बेसिकली ये ग्रामर बेस ज्यादातर होता है देन टेस्ट ऑफ दी वंस अगेन डे 40 को एक बार फिर से जो मॉक है उसको देख लेना फिर पैराग्राफ कंप्लीशन अब देखा जाए इसको हम लोग पैराफिलर्स वैसे भी बोलते हैं तो अल्टीमेटली व्हाट्स देयर एक सिक्स सेंटेंसर का आपको क्वेश्चन दिया होता है उसके बाद आपके पास पांच ऑप्शन होते हैं चार चार सेंटेंसेस के अब उस छह सेंटेंसेस में किसी ना किसी एक पार्ट पे आप देखोगे एक ब्लैंक स्पेस लगा हुआ है वो ब्लैंक स्पेस क्या होता है कि वहां से चार लाइनें निकाल ली गई हैं और वो चार लाइनें आपको दी हुई हैं ऑप्शंस में तो कौन सी ऑप्शन में सबसे सूटेबल फोर लाइंस वहां पर उन लाइंस में आएंगी उस ब्लैंक स्पेस में आएंगी ये आपको देखना होता है तो दैट इज पैराग्राफ कंफ्लेशन सो समबडी यू नो हु इज प्रीटी गुड इन रीडिंग जिसकी रीडिंग एबिलिटी काफी अच्छी है जिसकी कॉग्निटिव एबिलिटी काफी अच्छी है वो इसको जरूर सॉल्व कर ले जाएगा दैट्स द थिंग फॉर श्योर ओके So can we just move forward or do we have a little question? एक क्वेश्चन देख ले क्या दस ये क्वेश्चन भी क्या एक क्वेश्चन एक सेकेंड स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि अड्डा के टेस्ट सीरीज में ये सब है बिल्कुल आपको टेस्ट सीरीज में सब कुछ मिलेगा ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ क्वेश्चन और ईच एंड एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी इज गिवन देर और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट सोल्व करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए मॉक टेस्ट सोल्व करिए हम बोल रहे हैं एवरी वीक में सोल्व करिए मॉक टेस्ट तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट प्लान देखते हैं कमाल नेक्स्ट प्लान अब है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको करना है जैसे कि आपने फोर्टी थर्ड डे पे किया रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्यों क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी अंडरस्टैंडेबिलिटी कितनी है और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कितनी है ये अच्छे से पता चल जाती है देफो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू टू सॉल्व फॉर यू टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एज वेल और क्या तरीका है वो मैंने कई सारे वीडियोज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के ऑलरेडी डाल दिए हैं सो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम उसके अलावा वील सॉल्व दिस ऑनलाइन एज वेल ठीक है फिर कह रहे वर्ड यूसेज वन वन कॉमन वर्ड फिल इन फोर सेंटेंसेस तो ये मैंने अभी आपको बताया था स्टार्ट करने से पहले कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जहां पर यू हैव फोर सेंटेंसेस बट देन यू हैव टू सिलेक्ट ओनली वन वर्ड दैट कैन बी प्लेस्ड इन ऑल द फोर सेंटेंसेस आपको यहां पर चार अलग अलग ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे यहां पर आपको एक ही वर्ड सिलेक्ट करना है जो चारों सेंटेंसेस में लग सकता है एंड दैट यू हैव टू प्रिपेयर ऑन डे फोर्टी एंड फोर्टी सिक्स में अगेन टेस्ट ऑफ द वीक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फोर्टी में आता है वर्ड यूसेज to find the incorrect usage of the word that means ek word aapko de diya gaya hai pehle kya karna hai char sentences hai ek word select karo jo charon mein place ho sakta hai word usage two ka jo pattern hai that i'm telling you you have one word given us word ko char ya panch sentences mein laga rakha hai theek hai aur usme se aapko select karna hai ki kaun se sentence mein us word ka usage sahi se nahi hua hai that is what the question says aur yahi cheez aapko 49th day pe bhi karni hogi ठीक है। अब देखा जाए माई डियर फ्रेंड्स तो आगे क्या करना है देखो ये आपको दिया हुआ है डे फोर्टी नाइन वंस अगेन ऑर्डर नाउ टू वंस अगेन देखा जाए तो आप जो पहले कर चुके हो उसी का रिपीटेशन करने को आपको यहां बोल रहा है तो न्यू पैटर्न जो फिलर्स है वो भी आप जानते हो जो ऑर्डर नाउट है जम्बल पैराग्राफ्स का वो भी आप लोग जानते हो स्पॉटिंग एरर कैसे करना है वो भी आप जानते हो तो यहां पर देखो करो क्या बस स्क्रीन ले लो हम आपको दिखा रहे हैं कि स्टडी प्लान क्या करना है बस रिपीटेशन ही है कोई नई चीज नहीं है तो बस इसका स्क्रीन ले लो ताकि आपको पता हो यहां पर कि क्या करना है किस दिन को ठीक है गाइज तो दो सेकेंड दे रहे हैं आपको हर स्लाइड का यहां स्क्रीन लेने के लिए सो स्टार्ट द स्क्रीन नाउ I suppose ये वाला तो ले लिया होगा इन लोग ने नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं ये मोस्ट सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फोर टू फाइव सेंटेंसेस देखो आप अब इस समय पे आप सारे प्रिपरेशन कर चुके हो तो ये टाइम आ गया रिविजन का हाँ तो यहाँ पर रिवाइज करना है सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फोर टू फाइव सेंटेंसेस सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड वही फिफ्टी सिक्स और फिफ्टी सेवन डे पे करोगे फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन पे अगैन यू विल भी सॉल्विंग द क्लोज टेस्ट दैन सिक्सटी एथ पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सिक्सटी टू पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सिक्सटी थ्री पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और सिक्सटी वन जो होगा सिक्सटी फर्स्ट डे होगा उसमें आप टेस्ट ऑफ वीक सॉल्व करने वाले हो और उसके बाद फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन फिर से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएंगे और ये चीज ध्यान रखना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसा पैटर्न एक ऐसा टॉपिक है दैट विल स्कोर अ लॉट ऑफ मार्क्स फॉर यू बट देन आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा बिल्कुल देन नेक्स्ट स्लाइड प्लीज चलो अगले स्लाइड ओके तो 64 वोकैबुलरी न्यू पैटर्न वंस अगेन थम दैट वी ऑलरेडी नो कि कैसे क्या करना है वर्ड यूजेज मैम ने आपको बताया ही था फिर अप्रोप्रिएट इन अप्रोप्रिएट वर्ड भी बताया गया आपको साथ ही में जंबल पैराग्राफ और वन आउट भी बताया गया है और हाँ डे 68 पे वंस अगेन अनदर मॉक दैट यू हैव टू टेक ओवर है तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स तो ले लिया होगा हाँ, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन 
ओके तो इट्स फिलर्स न्यू पैटर्न के जो फिलर्स है मैंने आपको अलग अलग पैटर्न बता दिए सिंगल भी हो सकता है डबल भी हो सकता है ट्रिपल भी हो सकता है मल्टीपल भी हो सकता है और भी फिलर्स के जो पैटर्न है वो भी हो सकते हैं एर डिटेक्शन भी है फोर टू फाइव सेंटेंसेज वाला सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड भी है फिर पैराग्राफ फिलर्स है फिलर्स जो न्यू पैटर्न के दोबारा पूछे गए हैं प्रैक्टिस सेट उसके बाद करना स्टार्ट कर दोगे अब फिर क्लोस्टर सॉल्व करने के बाद प्रैक्टिस पूरा प्रैक्टिस सेट ही है टिल नेक्स्ट दिखा देते फिर उसके बाद एटी एट देर तक मतलब एटलीस्ट सेवन टू एट डेज आपको तो आखिरी पांच छह दिन तक पूरे वही करना है और कुछ नहीं करना And है। एंड आई वुस्ट कि आप अगर एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो ना ये तो एक प्रैक्टिस सेट को एटलीस्ट एटलीस्ट दो बार दो एक बार सॉल्व कर लिया आपने उसके hmm. बाद आप सोल्यूशन देख लीजिए कहां कहां पे आपकी गलतियां हुई हैं उसके बाद सोल्यूशन को हटाने के बाद दोबारा से उसको सोल्व करो ताकि देख सको कि जो अभी आपने एरर्स या जो भी आपने दिक्कतें देखी क्या आप उसको वापस से कर रहे हैं वापस से वो गलती नहीं करनी है जो आपको जो आप एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ओके तो अभी मेरे पास कुछ टाइम है हम लोग जो दूसरे क्वेश्चंस थे दो तीन हम लोग उसको भी सॉल्व कर सकते हैं तो लेट्स सी तो वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स ग्रामर टाइम ठीक है तो चलो देखते हैं जो न्यू पैटर्न एर है उनको सोल्व कर लेते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग ऑफ अमन लैंग्वेज डिसबिलिटी then we have could be and then we have classified in two groups and last would be your namely mental and physical okay people so once again error free kaun sa hai ye batana hai aapko yahan par so obviously last wale part mein again koi error nahi hai this is the correct word और आदर दिस इज द करेक्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इसको तो देखना ही नहीं है नीचे वाले को yeah. इनमें से कौन सा मैं एरर फ्री ये बताइए इस ए एरर फ्री और बी एरर फ्री और सी एरर फ्री और डी एरर फ्री कौन सा एरर फ्री है हरियाप माय डियर फ्रेंड्स कमान जल्दी से बताओ बहुत जल्दी ओके मटेरियल कहाँ से ले सकते हैं वर्षा मटेरियल कहीं से लेने की जरूरत नहीं है एक तो बैंक अड्डा की साइड आपको हेल्प करने के लिए मौजूद है और दूसरा हम लोग भी यहाँ पर यही काम करेंगे हर डे वाइज हम लोग आपको प्रिपेयर भी कराएंगे अकॉर्डिंग टू द एटी डे प्लान तो परेशान मत हो किसी भी चीज से रिलेटेड ठीक है ओके किसी बुक को खरीदने का शिवम आई थोन थिंक आपको कोई आ, मतलब है बुक को खरीद के पैसा भी वेस्ट कर रहे हो और अपना टाइम भी वेस्ट करोगे बिकॉज प्लेटी ऑफ रूल्स आर गिवन इन एनी बुक दैट यू परचेज एंड टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट राइट वे और देखो जितनी स्पीड से आपको जो वीडियो कोर्स में बताया गया होगा जो वीडियो में बताया गया होगा उतनी स्पीड से कम टाइम में आपको कहीं और नहीं सकता नो बुक कैन टेल यू दैट और जल्दी से देख भी सकते हो कि आप रिवाइज भी कर सकते हो ये वाला ये वाला ये वाला रूल मुझे पता है चलो मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ लेकिन हर रूल का एक एक्सेप्शन भी होता है तो उस एक्सेप्शन को भी हमें ध्यान देते हुए चलना पड़ता है ठीक है बिल्कुल बिल्कुल तो लेट्स देखो सब लोग कह रहे डी एर फ्री है बी बी एर फ्री है तो लेट्स क्या होता है ब्रॉडली स्पीकिंग ऑफ अ लेमैन लैंग्वेज डिसबिलिटी कुड बी क्लासिफाइड इन टू ग्रुप नेमली मेंटल एंड फिजिकल अब यहाँ पर देखो क्या होगा सबसे पहले तो ब्रॉडली शब्द दिया हुआ है ठीक है ब्रॉडली वर्ड दिया हुआ है एवरीबडी नोज दैट दिस इज एन एडवर्ब एडवर्ब यूज किसके लिए हुआ है वर्ब के लिए हुआ है टिल नाउ दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट अभी तक ये सेंटेंस बिल्कुल सही है राइट ब्रॉडली स्पीकिंग ऑफ अ लेमैन लैंग्वेज होता है कि लेमैन की लैंग्वेज में अगर बात करें क्या अगर हम आम आदमी की भाषा में बात करें वन सेकेंड मैं आम आदमी से कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ हम जैसे कि अगर अगर हम मैंगो पर्सन की बात करें और राइट तो अगर किसी कॉमन पर्सन के लैंग्वेज में बात करें या उसमें ज्यादातर बात करें तो देखा जाए तो यहाँ पर मे का जब सेंस होता है तो वहां पर इन का सेंस आता है हमारी फ्रेंड्स यू यूज द प्रपोजिशन इन ओवर देयर ना कि ऑफ ओवर देयर बिकॉज देखो वन सेकेंड ऑफ ओवर हियर वुड एक्चुअली मीन मोर ऑफ अ बिलोंगिंग बट ओवर हियर आपको दिखाना है क्या यू हैव टू शो यू नो लाइक A layman speak, all right. So in the words of a layman, तो इसीलिए देखा जाए तो उसके शब्दों में या उसकी भाषा में तो वहां पर आप इन लगाओगे ना कि ऑफ लगाओगे ओके तो आई सपोज ये क्लियर हो गया है अब लेमैन लैंग्वेज है लेमैन की लैंग्वेज होगी ना यू हैव टू शो पोजेशन ओवर पोजेशन शो करना पड़ेगा यू हैव टू शो ओनरशिप और बिलोंगिंग सो इधर यू कैन राइट लैंग्वेज ऑफ लेमैन और यू कैन राइट जो लोग कह रहे कि बी में बी इज एर फ्री तो देखो भाई आपकी आपकी नैया यहाँ पर ढह गई है तो ऐसे लिए प्रॉब्लम हो गई ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही है ठीक है बिल्कुल इसमें एरर है तो यहाँ पर इसको आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे ए में भी एरर निकल गया बी में भी एरर सी में कुड बी का यूज होगा क्या कुड से क्या यूज है जैसा कुड का यूज होता है बता पाएंगे आप 
Ma'am, I really cannot tell. Okay. <laughs> Pata hai, I know. <laughs> <laughs> he, he can tell you, but he wants me to speak. Okay. Uh, he wants me to speak anyway. Look, hmm. can or could ke beech mein difference kya hota hai? Ye waise to apni capability ki define, capability ko define karta hai. But exactly. yahan par hum fact ki baat kar rahe hain. Bilkul. Ki broadly speaking, in a layman's language, jo disability hai, usko do bhashon, bhashaon mein uh, ya fir do parts mein divide kiya ja sakta hai. That's mental or physical. Mm-hmm. Disability ya to mental hoti hai ya fir physical disability hoti hai. So this exactly. is a fact. कुड यूज होता है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ऐसी कंडीशन को डिफाइन करने के लिए दैट समथिंग माइट हैपन और इट माइट नॉट लेकिन यहां पर देखो फैक्ट की बात कर रहे हैं इसलिए कुड लगाना सही नहीं होगा ऑलराइट तो हम यहां पर लगाएंगे क्या कैन का यूज करेंगे कैन बी क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स तो यहां पर भी एरर निकल गई अब क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स ये करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा तो डी में कोई भी गलती नहीं है बाकी ए से लेकर सी में गलतियां हैं तो डी इज योर एरर फ्री सेंटेंस सो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है हाँ मॉडल्स है मॉडल का यूसेज है माइट बी का यूज नहीं करना है नहीं माइट बी का यूज नहीं करोगे बस कैन में चेंज कर दो कुड को वो करेक्ट हो जाएगा कैन के एपेबिलिटी की बात करने लग जाएगा कि डिसेबिलिटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं सकते हैं इस कैन राइट सो यहाँ पर देखो जब बात एबिलिटी की होगी और जब बात फैक्ट की होगी तो वहां पर आप लगाओगे कैन जब बात पॉसिबिलिटी की होगी तो वहां आप लगाते हो कुड बस इसको ऐसे याद रखो एबिलिटी कैन पॉसिबिलिटी कुड सिंपल इज दैट बस ये ओके आई सपोज ये क्लियर हो चुका है अब यहाँ पर हमें आपसे अलविदा ले लेना चाहिए कि आपको 80 डे yes. प्लान भी हमने बता दिया है विद दिस हमने कई सारे क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करा दिए तो क्वेश्चंस जो आए थे पैटर्न हमेशा चेंज हो सकता है तो उसके लिए परेशान मत होना पैनिक मत करना एग्जामिनेशन देते जाए टाइम अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहो डायरेक्शन पढ़ो अगर अभी भी इफ आई गिव यू अव पैटर्न क्वेश्चन आई टोल्ड यू यू हैव टू डू दिस है ना तो वही चीज आपको करनी है एग्जामिनेशन में डायरेक्शन विल टेल यू वॉट यू हैव टू डू डायरेक्शन को ध्यान से पढ़िए एंड देन यूल बी एबल टू सोल्व एनी क्वेश्चन दैट कम्स इन योर वे जाने के पहले काम ये कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट यू नो रब दिस ऑफ ओवर हियर ओके जो लास्ट जो एसबीआई क्लर्क हुआ था तो उसमें एग्जैक्टली जो 30 सवाल थे आपके वो उसमें क्या-क्या आया था तरफ वो हम लोग यहां बता देते हैं आपको तो आप उस हिसाब से भी प्रैक्टिस कर सकते हो पैरा जंबल था पांच सवाल और राइट फाइव क्वेश्चन सिक्स सेंटेंस था पैरा जंबल वाज देयर स्टोरी बेस्ड था एक स्पाइडर की स्टोरी थी इसमें सिक्स सेंटेंसेस वर देयर लेकिन क्वेश्चन तो पांच ही आए थे ना बिल्कुल क्वेश्चन पांच आए थे एंड इट वाज बेसिकली अ स्पाइडर स्टोरी ऑलराइट स्पाइडर स्टोरी के ऊपर ठीक है Then, फिर आपका देखा जाए तो पांच एरर्स आए थे एरर्स डूएबल एरर्स थे अराउंड यू नो इजी टू मॉडरेट लेवल के पांच सवाल ओके ओके फिर देखा जाए तो दस सवाल आए थे कॉम्प्रीहेंशन था ये तो स्टोरी बेस्ड ऑन अ हंटर एक हंटर की स्टोरी थी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्टोरी बेस्ड एंड दैट वाज बेस्ड ऑन अ हंटर स्टोरी बिल्कुल फिर फिर देखिए पांच क्वेश्चन क्वेश्चन से आरसी में 10 हां 10 राइट इन क्वेश्चंस ओके तो अब देखा जाए उसके अलावा फिर पांच क्वेश्चन का एक क्लोजेस्ट आया था बेस्ड ऑन अ स्टोरी बेस्ड था ओल्ड टाइगर पे क्लोज टेस्ट में फाइव क्वेश्चंस वर देयर और वो था टाइगर के ऊपर ओके और फिर था पांच मिस स्पेल्ड वर्ड्स ओके ओके मिस स्पेल्ड के क्वेश्चंस भी आए थे एंड दे वर उसमें बेसिकली हाई क्वेश्चंस इन नंबर ठीक है तो ये दिस वाज आस्क्ड इन एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन इन 2016 ठीक है तो ये 2016 ओके 2016 सॉरी 2016 में पूछा गया था पैरा जम्बल सिक्स सेंटेंसेस फाइव क्वेश्चन वर्द है एरर्स के पांच क्वेश्चन से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हंटर तो जनरली आप देख सकते हो देखो सारा स्टोरी बेस्ड ही आया है ठीक है तो ये मैं सोचना ये 2016 का है हुँ. तो इसमें देखा जाए तो काफी इंप्रूवमेंट एंड एड ऑन हो सकता है बट हाँ एक बात तो श्योर है मैम कि अगर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होगा तो देखिए वो तो स्टोरी बेस्ड होगा बिकॉज क्लर्क प्री की बात कर रहे हैं बट देन अगेन बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा इवोल्यूशन आपको देख सकता है एग्जामिनेशन में बट देन सर हम ये भी नहीं कहेंगे हो सकता है कोई ऐसी स्टोरी आ जाए जो बचपन से हमने पढ़ी हुई है hmm. और हमने कोई क्लाइमैक्स उसका कुछ और सो, सोचा होगा बट मे बी अब तुम ये पढ़ने लग जाओ एंड यू नो ये बचपन से पढ़ी हुई है मेरे को तो पता है मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं क्या पता आपका खरगोश टोटल की स्टोरी है उसमें जीत जाए टाइगर हाँ तो ऐसा हो सकता है क्लाइमैक्स माइक चेंज और कैरेक्टर्स माइक चेंज तो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना जरूरी है ठीक है सो आई होप दिस इज क्लियर एंड अब कोई दिक्कत आपको होगी भी नहीं uh, कोई भी दिक्कत होती है फॉर दैट रीजन मैं और सौरभ सर आपके पास हैं तो आप लोग अपने आंसर्स पूछ सकते हो डाउट सेशन भी होते हैं सैटरडे को भी एक डाउट सेशन होगा आप डाउट सेशन में आके आंसर पूछ सकते हो हैंग आउट पे अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू बिकॉज पूरा डट ऑफ सेवन का टीम आपके लिए मेहनत कर रहा है आपके लिए काम कर रहा है सो कीप लविंग अस बिकॉज वी लव यू बाय टेक केयर ऑफ योर सेल्स